at the home ground of football. The place where football isn't just a game, it's a lifestyle. In June, Brazil will be invaded by hundreds of thousands of football enthusiasts when the World Cup, the biggest sporting event in the world, will be held in 12 cities throughout the country. The final will be here, in Rio de Janeiro. In the outskirts of Rio, the party has already begun. We're at the Street Child World Cup, a tournament bringing together children from 20 different countries from all over the world. 16-year-old Dario plays for Brazil. O evento é, é uma grande oportunidade que eu tenho para mostrar que todas as crianças de rua têm, têm seus direitos e também faz parte da sociedade, né? É um sonho real, mais que realizado que eu tinha quando estava na rua. Dario and his teammates have taken the journey from Fortaleza in northern Brazil and all the way to Rio de Janeiro. The trip to the most well-known city of Brazil is overwhelming and the excitement continues as the team visits the World Cup Finale Stadium, Maracanã. Estamos no Maracanã, o estádio do Rio de Janeiro. Um estádio muito conhecido, pode-se dizer, mundialmente. Eu fiz quando dá. Cara, a experiência é muito massa. Outside of the stadium, the 335 million euro stadium is still under construction. And it's far from everyone who's as excited about the project as the stadium visitors. In the slum area, Metro do Mangueira, which is located right at the entrance to Maracanã, 600 families have been removed for the construction of a World Cup parking lot. And they are far from the only unsatisfied house owners. Five kilometers away from Maracanã, we find Providencia, Rio de Janeiro's oldest and most historical slum area, or favela as it's called here in Brazil. Oh, Angel Mother? This is where Neysima was born and raised, and today lives with her sister and two children. Her closest neighbors are among the 150 families who have been forcibly removed so their house could be destroyed for the sake of a cable car. A cable car that will transport tourists from Rio's center to the top of Providencia. Now Nosima's childhood home is next on the list. When I look at this, I feel... I don't know how to explain it, but I feel a desespair. It's like if you had a chest, abafed, suffocated. I'm not relaxed to return to my life, to live normal, to go out to work, to find my food every day with peace. This house is on top of my house. You have to fight your land, your house. Eu vou entregar a casa e vou morar onde? Aqui no bairro não tem um aluguel, não tem nada para alugar mais. Porque esse negócio de mega de evento, sendo da cidade, encareceu muito. A couple of hundred meters further up the hillside lives Nosima's friend, Mauricia. She's a next door neighbor to the cable car stop where the tourists will be pouring out. In her mind, there's no doubt why the politicians decided to put a cable car inside of Providencia. Faz parte desse mega evento que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Porque se não fosse esse mega evento, a gente não estava passando nada disso que nós estamos passando. Com certeza, tudo que está acontecendo dentro da cidade do Rio de Janeiro, não só dentro da cidade do Rio de Janeiro, aí para fora também, é tudo em prol desses mega eventos. Com certeza. Por que você, você acha em relação? Por que fazendo esse eh, teleférico? Por que está em relação à Copa, por exemplo? O teleférico, gente, é uma coisa bem nítida. Isso não é para a população da, da, da comunidade, isso não é para o povo da comunidade. Isso é coisa para o gringo ver. According to NGOs, around 200,000 people are expected to be forcibly removed because of World Cup related construction. Isso é o número que eles põem para 
para identificação. And it's far from everybody who has gotten fair treatment from the Brazilian authorities, claims Amnesty International. We clearly uh, identify huge problems in terms of the way the people were notified, the way people were uh, uh, included in the in, in consulted, uh, on the compensation which was being offered to them. Uh, uh, we, we realized that the priority was not there. As the logic behind was a logic of, of profit and money, uh, that what what has prevailed. Back with Dario and the Brazilian street child team, the samba rhythms are playing on the stands. The crucial match for advancement to the quarterfinals against Liberia is kicking off. It's all or nothing. A situation that the boys from Fortaleza know all too well. To understand the boys' background, we take a trip back to north of Brazil. Here we find Fortaleza, who will host six World Cup games. Three million inhabitants live in the city, known as one of the most beautiful beach areas in the world. Tens of thousands of tourists from both Brazil and Europe go here to discover the area that for some is paradise on earth. But the city has a dark side. It's the fifth most unequal city in the world. And for the people at the bottom of society, life is far from a holiday heaven. 7% of Fortaleza's wealthiest own a fourth of the city's riches, while millions live on a bare minimum. Here, in these dark streets, Dario has spent most of his childhood. I was able to get my money selling my bonbons. Antes era pedindo, depois dessa decisão comecei a vender, vender, vender e não não pedia mais. Eu pedia assim por até um certo tempo, ainda pedia até já o dinheiro da primeira caixa de bombom. Né, lá não tinha era nenhuma, né? Então tinha além de ser porque era assim, é muito ruim, né? Você ficar na rua o dia todinho, né? Você não tem o que comer, não tem não tem nada. Um copo de café com pão, a janta. Isso era a janta. Você acorda às 5 horas da manhã e de novo a mesma rotina. E você vê o quanto é ruim, né? Trabalhar só para para nada. In Brazil, the official number of street children is 24,000. The actual number is much higher. Dario's exit from the street life was provided by a helping hand from the German-owned organization O Pequeno Nazareno which is located on the outskirts of Fortaleza. They seek out street children, give them shelter and education. Together with social worker Valdesio, we head out to meet some of the children living in the streets. Here, just in front of the luxurious hotels on the beach boulevard, we meet 15-year-old Igor and 13-year-old Alison. Como está o vida na na rua aqui no Porto É ruim porque não fica com fome, cheio, não tem onde dormir. Onde você está dormindo? Nas calçadas. Como está o, o vida na na rua? Muito difícil. É difícil por quê? Tem é briga de zero. Por que você está brigando? Não sei. Tem muitos amigos aqui. Quantos você tem? Quantos amigos você tem? Uns doze. O que você está fazendo? Não, uma dia. Eu uso droga. Qual drogas? Crack, maconha, pó. Por que você está usando essas drogas? Passa tempo. 
To put things into perspective, we travel 10 kilometers away from the beach to the World Cup Stadium Castellón. The state of Ceará, where Fortaleza is located, has invested more than 110 million euros in the rebuilding of Castellón. This amount is roughly the same as the amount the state has invested in public schools the last four years combined. The organizations that help vulnerable children in Fortaleza are also feeling the pressure from the World Cup economy. Manuel Chocuato is the coordinator of the nationwide project Crianças Nau da Rua, in English, Children Don't Belong in the Streets. He is in close contact with numerous social organizations that suffer under the World Cup economy. Ano passado, duas organizações fecharam as portas porque não tem mais condições de, de atender as crianças sem ajuda, sem ajuda financeira. Isso poderia ser evitado. Eram instituições que, que, que existem há 20 anos, que fazem trabalhos reconhecidos né, e que atendiam crianças que estavam na rua. Esses projetos fecharam e esses meninos voltaram para a rua. Um desses projetos atendia meninas, meninas que estavam na rua numa situação de exploração sexual. Um projeto super importante. Esse também fechou as portas. E essas meninas voltaram para o ambiente de prostituição, para o ambiente de exploração. E isso está acontecendo o tempo todo. Life in Fortaleza is not only rough, it is also dangerous. Fortaleza is ranked as the seventh most violent city in the world. With a murder rate of 73 killings per 100,000 inhabitants, it is the most dangerous World Cup city in history. And according to Manuel Chocuato, who is in close contact with various social organizations in Fortaleza, the street children are especially vulnerable these days. Começou a ver nas cidades grupos de extermínio atirando em meninos dormindo na rua meninos, adultos também, para espalhar um sinal de terror para que essas pessoas saiam da rua. Dois estavam dormindo com mais seis amigos, amigos e amigas, na fachada de uma, de uma farmácia, numa avenida conhecida em Fortaleza, a Avenida João Pessoa, e um carro preto parou à noite, baixou o vidro, o famoso carro preto, que nós chamamos aqui no Brasil, e, e atirou em todos. Quatro meninos foram baleados, dois morreram, é, dois eram irmãos. Os outros ainda estão no hospital. Marcelo Freixo is the president of the Human Rights Commission in Rio de Janeiro. He has investigated police violence and corruption for many years, including the methods of the death squads. São pessoas, na grande maioria das vezes, policiais militares, né, ou militares, enfim, né, agentes da segurança pública, contratados por comerciantes, contratados por quem tem o poder local para fazer um serviço de extermínio, né? para matarem assaltantes, para matarem moradores de rua, para matarem aqueles que aqueles donos se incomodam. E esses grupos de extermínio muitas vezes acabavam também representando o poder local. Eram é, chefes de grupos de extermínio, eram eleitos, vereadores, até prefeitos de uma importante cidade. The Danish professor Kalle Schulhammer has lived in Brazil for 26 years and is the author of the book Cena do Crime, in English, Crime Scene. He's not surprised if death squads operate in Fortaleza shortly before the World Cup. It's so openlyst som det var tidligere, hvor det her nede, altså i 90'erne var det gik det helt krasset i Rio og 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 betød at man at at man havde både meget høje drab drabstal og man havde også en tendens til ikke at man fremviste når der nogen der blev var blevet dræbt af de her øh, grupper. Så det man får lidt kontrol over her nede omkring Rio São Paulo området. Til gengæld ikke så det så eksploderet i ser i øh, nordøst Brasilien og i nord Brasilien i de store øh, byer i nordøst og nord, ikke? Og så i ser øh, Fortaleza, Recife, Natal, 
øh, Manaus, sådan nogle steder, hvor der ikke tidligere var en organiseret kriminalitet. Så det er ikke noget, der kommer bag på dig? Nej, det, det, stadig nej, nej det, det kommer overhovedet ikke bag på mig. Manaus Aquato is not in doubt as to why the death squads are appearing now, just before Fortaleza is hosting the World Cup Games. E a gente sabe que os únicos incomodados são os organizadores desse evento, os organizadores aqui do Brasil, que não querem que os turistas, que a imprensa internacional, que todos que vêm para o torneio da FIFA vejam o lado pobre e desigual do nosso país. The authorities in Fortaleza have not wanted to provide an interview. But in an email they write that in Fortaleza, the seventh most deadly city in the world, there is no registered violent deaths among street children. This information is quite a contrast to the record of killed street children in Fortaleza made by the local organizations of Fortaleza. Então nós resolvemos fazer uma conta. Quantas crianças tinham morrido naquele ano? 121 crianças. É... Back in Rio de Janeiro, the atmosphere is intense. Well done, Fala! For Dario and the boys, the match is about much more than football. It is just as much about winning to honor the team's former captain, Rodrigo. He was killed by five gunshots only two months before the tournament on his 14th birthday. He is the one they are playing for, and they are fighting for every ball. But in Rio, it's not only on the football field that there is a fight going on. In the slum areas of the city, military vehicles are ready to fight the local drug gangs. It's Sunday morning, it's 5 o'clock, and the Marais slum is about to be pacified by the military forces. <laughs> The 130,000 people in Marais are living on the stretch between the airport and the World Cup stadium, Maracana. Here, the drug gangs have to be evicted so the military police forces can enter. A total of 40 slum areas are expected to be pacified in Rio before the World Cup, and 1.5 million people will be affected by the presence of military police forces. I'm not sure that the the, the the principal point is the human rights of the people inside. I think it's a project for a, a city that starts to, to be prepared for the mega events. So we need to clean in the city. We need to, to do the impression of a safe city. The first favela was pacified in 2008 and this new structure in society hasn't been without problems. In Rio de Janeiro's biggest favela, Rocinha, a bricklayer named Amarildo was tortured to death in 2013, and his body was disposed of by the local pacification unit. There were accusations that he was a drug dealer, but the investigation showed no signs of Amarildo being a criminal. E eu fiquei no início da investigação. Né? E ali eu pude notar que havia indícios de uma participação dos policiais no desaparecimento desse pedreiro. Não havia nada na investigação sobre o tráfico que relacionasse a Marildo nem a sua esposa né, a essa atividade na Rocinha. Isso é uma tradição no Brasil, é, a desqualificação da vítima. Foi algo que nós herdamos com mais força no governo militar onde se tenta, através desse processo de transformar vítimas em inimigos no ambiente social, é, projetar uma legitimidade né, né, nesses desaparecimentos, nesses homicídios praticados pela polícia, 
Então foi uma tentativa de desqualificação da vítima para justificar o seu desaparecimento que eu, em algum momento, consegui né, me colocar contra e, né, quem sabe por conta disso, veio a minha transferência para um lugar mais distante, não sei. A total of 25 police officers are charged in relation to the Amarillo case, including the former commander of the unit in Hosinha. Amarillo has now become a national symbol of the brutal methods of the military police. From 2007, when Brazil was chosen as the World Cup host, and until 2012, the Rio de Janeiro state police forces have killed an average of 885 citizens per year. In the city of Rio de Janeiro, one in every 10,000 citizens have been killed annually by the police forces in this period. In New York, that number is one in every million. In Hosinha, where Amarillo was killed, we meet Fatinha. Her son Hugo died after a run-in with the local police forces in 2012. The accusations were that he was a criminal and armed. Com a mão para cima, segurando a camisa assim, para mostrar que não tinha nada na cintura. Leva um tiro na barriga e o outro aqui assim, armado. E cadê a arma? Eu quero ver a arma. Eles disseram que estava com ele a arma. Não procuraram para fazer o exame na arma, nem na mão do, do meu filho. Não vieram lá no beco para ver aonde que foi o tiroteio. Nada. The ways towards the policeman is different inside the favelas and, for example, at uh, Ipanema or Copacabana. So it's complicated, but I think in Brazil, uh, the civil rights, it's not for everybody. Hugo's sister guides our way through the narrow alleys onto the staircase where Hugo was shot. Hugo's case has never been put on trial, and it has never been proven whether he was armed or not. At the Street Child World Cup, time is running out for Brazil. The match against Liberia is in its last minute and the score is 0-0. But then comes the relief. <laughs> Captain Rodrigo's replacement is the man behind the goal that sends Brazil to the quarterfinals. A wall painting of the deceased captain is honored. Ganhamos para toda a criançada da rua que mora na rua que vive na rua e para aquele cara ali ó que era para estar aqui com a gente e hoje não infelizmente não esteve realizando seu sonho que era que era estar aqui mas pô tamo aí tamo junto e ganhei é nós. Para jogar no Maracanã lá. Emotions are running freely. And though the quarterfinals are the last stop for Brazil, the boys can return home with their heads held high. Back in Fortaleza, Dario is showing off his new apartment. This is the house. This is the house. You are living here sozinho or? The organization, O Pequeno Nazareno, has helped with the financing and has given Dario 
the education that got him a job with a steady salary. Olha, cara, seria não consigo nem imaginar, porque tanta coisa ruim que eu já passei seria muito ruim. Seria, se eu não tivesse a mesma oportunidade, se eu tivesse a oportunidade que pequenas áreas me deu, eu nem sabia quem, quem eu seria hoje. Né? Nem aqui eu estaria, tal como existe história, servindo como exemplos para né? outras crianças. On Fortaleza's Beach Boulevard, Alison isn't dreaming of a ticket to the brand new World Cup Stadium, nor of a room on one of the boulevard's fancy hotels. O que você quer fazer no seu futuro quando você é adulto? Trabalhar e estudar. Trabalhar onde? Arrumar um emprego, uma vida melhor.